matrice que je veux absolument vous partager, c'est la matrice impact effort. Voilà, moi honnêtement, euh, dans ma psychologie, <rire> dans ma psychologie après, après plus de 25 ans, euh, ce que je me dis, c'est qu'en fait, je vais investir sur des choses euh, où effectivement, ben, je vais faire des efforts, mais je ne vais pas me griller non plus, je ne vais pas créer de l'usure, mais où je veux avoir de l'impact. Et c'est facile en fait de se retrouver en tant que dirigeant, en tant que manager, avec plein de choses à faire, mais avec des choses qui n'auront pas beaucoup d'impact. C'est très facile. Et il y a des choses qu'on fait qui vont nous demander beaucoup d'efforts, mais qui n'auront pas d'impact. Et donc, cette matrice, elle nous permet véritablement de sélectionner, de choisir ce qu'on va faire et de choisir pourquoi on va le faire et qu'est-ce qu'on attend de ça. Euh, le, truc, le truc est relativement simple. On liste nos tâches, nos missions, nos process, voilà, ce qu'on veut évaluer voilà, en fonction de ce, ces, deux, ces deux conditions, donc l'impact d'un côté et l'effort. Et ensuite, on les range. Donc, on a une petite matrice avec en vertical donc, la ligne d'impact. Donc, ça va du bas, du faible impact au, à un fort impact. Et la ligne, euh, la ligne centrale, en fait, avec faible effort et effort important. Et là, vous allez tout simplement... Positionnez, positionnez vos missions, positionnez vos tâches et ça va tout de suite vous dire okay, ce que vous devez continuer de faire. Alors, petit indice, fort impact et effort important. Là, donc vous entendez, fort impact et, impact et effort important. Donc ça, c'est des initiatives qu'on qu va plutôt positionner sur le long terme. 